ইন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্দুলিন্
মানহাজের সালাফের সেই দিকগুলি উন্মোচন করব যা আমাদের সকলের জন্য বোধগম্য মানহাজের সালাফ উর্দু মানহাজুস সালাফ আরবি শব্দ মানহাজ অর্থ হলো পপ পদ্ধতি আর সালাফ মানে হলো অগ্রবর্তী পূর্ববর্তী মানহাজুস সালাফ পূর্ববর্তীদের পথ পদ্ধতি মানাজুস সালাফি সালেহিন পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তিদের পদ পদ্ধতি আমরা অনেকেই এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নাই হানাফি সাফি মালেকি হাম্বেলি শিয়া প্রভৃতি যে দল উপদল আছে তারা তো অবগত নয় বরং যারা আহালে হাদিস ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি তারাও অনেকেই এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নাই যে সালাফি বলতে কাদের বুঝাই যে সালাফি বলতে যারা আবদুল্লাহ সালাফির অনুসরণ করে সালাফি বলতে যারা আবদুল্লাহ সালাফির অনুসরণ করে এটা আমাদের প্রচলিত আহলা আদিসদের ধারণা কিন্তু যারা আহলা আদিস সংগঠন করেন খুব ভালোভাবে বোঝার প্রচেষ্টা করবেন যারা আহলে হাদিস সংগঠন করেন তাদের কিন্তু এটা ধারণা নয় যে তাদের এটা ধারণা নয় সালাপদের যারা অনুকরণ করে সালাপদের অনুকরণ কেন আবদুল্লাহ মাসুদ রাজুল্লাহ আন মসুদ্রে বর্ণিত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যুগ হল আমার যুগ অতপর তৎপরবর্তী যুগ অতপর তৎপরবর্তী যুগ বোখারি হাদিস নম্বর তিন হাজার ছশো একান্ন সহি মুসলিম হাদিস নম্বর দু হাজার পাঁচশো তেত্রিশ বোখারি রেফারেন্স ছয় খন্ডে তহিদ প্রকাশনী থেকে যেটা প্রকাশিত তার সাথে মিলে যাবে আরবিতে আর রিয়াদ প্রকাশনীর কড়েশন নম্বর মিলে যাবে ফতুল বাড়ির সাথে ক্রমিক নম্বর মিলে যাবে রিয়াদ প্রকাশনী ক্রমিক নম্বর হাদিসের মিলে যাবে অবশ্য মুসলিমের যে রেফারেন্স দিলাম এটাও রিয়াজ প্রকাশনী আরবি ক্রমিক নম্বর মিলে যাবে তবে বাংলায় যদি ছয় খন্ডে মুসলিম অনুসন্ধান করেন তাহলে ওতে দুটো ক্রমিক নম্বর দেওয়া আছে একটা বাইরে দেওয়া আছে একটা ভিতরে দেওয়া আছে একই বর্ণনাকারী একাধিক হাদিস একই পরিচ্ছেদে একটাই ক্রমিক নম্বর দেওয়া হয়েছে সেই হিসেবে সেই ক্রমিক নম্বর হল দু হাজার পাঁচশো তেত্রিশ আর সহি বোখারের ক্রমিক নম্বর হল তিন হাজার ছশো একান্ন আরো বোখারিতে একাধিক জায়গাতে এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে অন্যান্য হাদিস গ্রন্থেও রয়েছে বেশি ব্যাখ্যা বেশি রেফারেন্স আমি দিতে চাচ্ছি না আমি শুধু আমি শুধু কমন কতগুলো কথা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরব যাতে মানহাজের সালাপ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় সালাফি কারা এই বিষয়টিও যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় মানহাজের সালাফের 
প্রয়োজন অতীব গুরুত্ব কেন এটি যাতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় প্রথমে আপনাদের কাছে বলি আপনাদের সম্মুখে এ কথা স্পষ্ট করে দিই মানাজে সালাপ একটি মানাজে সালাপ নু আলী সাল্লামের নৌকার নাই মানাজে সালাপ নু আলী সাল্লামের নৌকার মতো নৌকাতে যে আরোহণ করবে সে মুক্তি পাবে আর নৌকে যে আরোহণ করবে না সে ডুবে মারা যাবে মানহাজের সালাপ মানহাজের সালাপ নীতি যারা অবলম্বন করবে তারা জান্নাতে যাবে মানহাজের সালাপ থেকে যারা সরে যাবে তারা জাহান্নামে যাবে বিষয়টি বুঝতে পারলেন এজন্য নু আলী সাল্লামের নৌকার সাথে তুলনা করলাম যে নু আলী সাল্লাম যুগে যে প্রাবল হয়েছিল নৌকে যারা আরোহণ করেছিল মুক্তি পেয়েছিল নৌকে আরোহণ করেনি সাধারণত ডুবে মারা গিয়েছিল তো মানহাজের সালাদকে যারা গ্রহণ করবে জান্নাতে যাবে মানহাজের সালাদ থেকে যারা বিচ্ছুত হবে জাহান নামে যাবে এ বিষয়টি স্পষ্ট আপনাদের সম্মুখে করবো ইনশাল্লাহ পবিত্র করার এবং সন্ধ্যা বালকে আসুন এই মানহাজের সালাদ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন মানহাজের সালাদ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন রসুল্লাহ সাল্লি সাল্লাম নিজেই বললেন খাইরুন না সে কারণে লোকেদের মধ্যে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যুগ হল আমার যুগ সকল বিদ্যানের ঐক্য মতে সকল বিদ্যানের ঐক্য মতে হানাফি সাথে মালিকি হাম্বেড আহলে হাফিজ সকলের ঐক্য মতেই अनुसरण कर लोक के रसुल्लाम भलो बोले उल्लेख कर लगे সাহাবাদের যুগ হলো শ্রেষ্ঠতম যুগ তৎপরবর্তী যুগ তৎপরবর্তী যুগ একটু করে কিন্তু হ্রাস হচ্ছে অর্থপাত চতুর্থ পর্যায়ে এসে উমার আসলাম সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত উমার আসলাম তার আনো সূত্রে হাদিস বর্ণিত হাদিস দীর্ঘ আমি শুধু মূল পয়েন্ট আপনাদের সম্মুখে বলি रसुल्लाम मिथ्यारम्बर कल्याण भल कथा मिथ्यारिथ्यारिथ्यारुगे जरा 
যে আলামুরা সাহাবায়ে কেরাম রেখেলাম তারা যেভাবে কোরআন এবং সুন্নাকে বুঝেছেন সেভাবে বুঝবো না তাবেইনগণ যেভাবে কোরআন এবং সুন্নাকে বুঝেছেন সেভাবে বুঝবো না আতবায়ে তাবেইন যেভাবে কোরআন এবং সুন্নাকে বুঝেছেন সেভাবে আমরা বুঝবো না জানতে হবে এ হচ্ছে শৈতানের অনুসারে তার কারণ মিথ্যার যুগে এসে এ কোরআনকে শুধু ডিকশনারি দেখে অভিধান দেখে বুঝবে এটা অসম্ভব যে নেটে কিছু বইপত্র নেটে কিছু মন্তব্য পাওয়া যায় যে নেটে কিছু বইপত্র পাওয়া যায় আপনার সাধারণভাবে কিছু বইপত্রের অনুবাদ হয়েছে কোরআনের অনুবাদ হয়েছে হাদিসের অনুবাদ হয়েছে শুধু এই অনুবাদ দেখে মুক্তি হওয়া যায় না যে অনুবাদ দেখে শুধু মুক্তি হওয়া যায় না অনুবাদ করে মুক্তি হওয়া যায় না সাহাবা ইকরাম যাদের মাতৃভাষাতে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছে अवतीर्ण हार पर व्याख्या विश्लेषण प्रयोजन परिचालना करें स्वयं आल्ला विश्लेषण करते हैं विश्लेषण कर পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হলো তারা বলে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ সার্বিক ভাবে বুঝতে সক্ষম হননি সুতরাং যখন সুরা আনাম ছয় নম্বর সুরা বিরাশি নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হলো আল্লাহ দিন আমানু তখন সাহাবাই গ্রামদের অন্তরে এ আয়াতটি কঠিন মনে হলো কঠিন হলো सत्तार जीवन जुलम करी अथच आल्लाश्वास स्थापन पर इमान के जुलमान प्रयोजन शर जुलम तो सहबाईल्ला जुलम कर जुलूम ना कर तुम्हारा जा बुझे 
আজকে অনেক আলেম এরা বিভক্ত করে দিয়েছেন কোরআনের দ্বারা তো আকিদা সাব্যস্ত হবে জি কোরআনের দ্বারা আকিদা সাব্যস্ত হবে হাদিস মোতাবাকি হলে আকিদা সাব্যস্ত হবে কিন্তু খাবরে ওয়াহেদ যদি হয়ে যায় তাহলে আকিদার ক্ষেত্রে সেটা গ্রহণ করা যাবে না আশ্চর্যের বিষয় শুনতে গেলে অবাক আপনাদের লাগবে রাব্দুল মোহতার পড়ানো হয় মাদ্রাসাতে রাব্দুল মোহতার দূরে মোহতার দেখবেন বিশেষ করে হানাফি বেরেলি মাদ্রাসাতে আর যদি আপনারা সচক্ষে দেখব মনে করেন আল মোহান্নাফ আমার কাছে আছে সেখানে স্বর্ণ যুগের কোন ইমানের আকি দেবে এই দেওবন্দি হানাফি এরাও আর সরকার স্পষ্ট ভাবে লিখছেন मानसूर আবুল হাসান আল আশারির আমরা তাকলিদ করি অনুসরণ করি জি স্বর্ণযুগের এর আগে অন্য লোকগুলোকে ছেড়ে দিন খুব সহজ প্রশ্ন ভাই আমার শাখা প্রশাখায় আবু হানিফা অনুসরণ করেন ইমাম আবু হানিফা কি আকিদা সঠিক ছিল না কোন লোকের যদি আকিদাই সঠিক না হয় সে মুসলিম ভাই কি করে আর যদি এমন আবু হানিফার আকিদা সঠিক ছিল তবে আপনারা এমন আবু হানিফার আকিদাকে মানছেন না কেন চার চারটা এমামের কোন এমামের আকিদা কথা আপনি স্বীকার করলেন না কেন এমাম আহমেদ হাম্মাল এমাম সাফি এমাম মালে তাদের আকিদার কথা বললেন না কেন সাহাবাদের আকিদার কথা বললেন না কেন সাহাবাদের আকিদা ছিল না তাবে ইন্দের আকিদা ছিল না আব্বা তাবে ইন্দের আকিদা ছিল না প্রশ্ন মনে হচ্ছে খুব জটিল খুব জটিল নয় খুবই সহজ বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করবেন আমি আগেই বলেছি যে এর বিষয়টি মনে ভাবে যে আবদুল্লাহ সালাফির সাথে যারা ঘোরাফেরা করে তারা হচ্ছে সালাফি আমি আগেই বললাম আবদুল্লাহ সালাফি তিনি ব্যানার সালাফি এই পড়েছেন বলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে এক সালাফি ওখানকার তাই দেন साधारण पवित्र कुरान सुना ग्रहण करते প্রথম খন্ড আটষট্টি পৃষ্ঠাকে চারজন ইমাম থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যখন কোন হাদিস সহি প্রমাণিত হয়ে যাবে তখন সেটাই হচ্ছে আমার মাঝা সেটাই হচ্ছে আমার পথ সেটাই হচ্ছে আমার মাসলা সেটাই হচ্ছে আমার অনুসরণীয় পথ অনুসরণীয় গ্রহণীয় মত स्पष्ट कर दिल चार फरसारण दीर्घ आलोचना खूब संक्षिप्त भाव विषय बुझान प्रचेषा करबूहारिफार शिष्य हमाम आबू यूसुफ एवं इमाम मुहम्मद
ইমাম আবু হানিফার বিরোধিতা করেছেন যে ইমাম আবু হানিফা তাকলিদ করেন নি তো সর্বযুগে এই তাকলিদ বিষয় কি ছিল না আর ওই স্পষ্ট করে দেই শাহ রবিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলি রাহিমাহুল্লাহ হুজ্জাতুল্লাহ যে বালেগাতে স্পষ্ট ভাবে লিখেছেন যে এই চারটা মাযহাবই ছিল না সর্বযুগে ইমামদের যুগে ছিল না আর ইমামদের শিষ্যদের যুগে ছিল না তো সর্বযুগে ছিল না হলো কখন চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন সুম্মা ইয়াসুল কাজিব যখন মিথ্যার ছড়াছড়ি হবে তো মিথ্যার ছড়াছড়ি মিথ্যার যুগে হয়েছে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে হয়েছে কেন মারহাজ অপরিহার্য কেন সালাত কে আঁকড়ে ধরবেন আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাহ তাআলা বলেন ফাইন আমানু বি মিসলি মা আমানতুম বিহি ফাতাদিহি তাদাউ ওয়া ইন তাওয়াল্লাউ ফাইনা মাহুম ফি শিকা সূরাতুল বাকারা সূরা নাম্বার 2 আয়াত নম্বর 137 যদি তারা তোমাদের মতো ঈমান নিয়ে আসে তবে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে আর যদি বিমুখ হয় তোমাদের মতো ঈমান না নিয়ে আসে তবে তারা তো রয়েছে শুধু বিরোধিতাই আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিলেন তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সুপাক প্রাপ্ত হবে কখন যদি তোমাদের মতো ঈমান নিয়ে আসে এই দুটি শব্দ বুঝেনেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ঈমানকে মানদণ্ড বানিয়েছেন তাদের জন্য তো তোমাদের বলতে কারা আর তা তারা বলতে কারা তার কারণে এই দুটো বিষয় যদি বুঝতে না পারি আজকে সবাই বিভিন্ন ঝান্ডা নিয়ে বিভিন্ন পতাকা নিয়ে আছে আর আপন আপন দিকে আহ্বান করছে আমাদের জামাতটা খুব ভালো আমাদের দলটা খুব ভালো আমাদের ফেরকাটা খুব ভালো যে আমাদের সংগঠনটা খুব ভালো আহ্বান করছে না করছে না ভাই সবাই বলছে সবাই বলছে আহ্বান করছে জি আপনি ইস আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে পরীক্ষা করবেন আর অবশ্যই চলার পথে আপনাকে খুঁটিনা দি বিশেষ করে যে সমস্ত বিষয়গুলো মৌলিক অপরিহার্য অবশ্যই পালনীয় সেই সমস্ত বিষয়গুলো অবশ্যই জানতে হবে একটা বিষয় এখানে একটু ইঙ্গিত দিয়ে দিই যে আমরা দুনিয়ার ব্যাপারে মহাপণ্ডিত দুনিয়ার বিষয়ে মহাপণ্ডিত আর ধর্মের বিষয় যখন আসে তখন মহাপূর্ব জি তখন মহানিরক্ষ ধর্মের ব্যাপার যখন আসে তখন আমরা মহানিরক্ষ আর দুনিয়ার বিষয় যদি হয় তখন আমরা মহাপণ্ডিত উদাহরণ স্বরূপ আমার আর নাজমে আলম ভাইয়ের বাড়ি পাশাপাশি উদাহরণ দিচ্ছি এটা আমার আর নাজমে আলম ভাইয়ের বাড়ি পাশাপাশি নাজমে আলম ভাই একজন আমিন নিয়ে এসেছেন যে মহরিল নিয়ে এসেছেন মাপ করে আমার দিকে এক হাত সরিয়ে একটা পাথর পুতে দিয়েছেন আমি নিরক্ষ আমি এটা মেনে নেব কি বলছেন মেনে নেব এবার আমি আমি ডাকো না ডাকো না আমি মহরি ডাকো না ডাকো না যতই আমি নিরক্ষর হই দশটা লোক ডাকবো বুঝে নিতে চাই যতই বড় নিরক্ষর হই না কেন আর যতই বড় প্রসার প্রফেসর হন না কেন যে ওটা মেনে নেব না এবার 10 জন লোক ডাকবো 10 জন লোক নকশা দেখার পরে মাপ জব দেখার পরে সবাই যদি বলে যে এতদিন থেকে আপনি চেপেছিলেন এক হাত তাহলে ঠিক আছে কি বলেন আর যদি তাহলে তখন কোন রকম মেনে নিলাম আর যদি দেখা যায় তারা আসার পরে আবার এক হাত চলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে আমি একাই প্রফেসর লেখাপড়া করেছি তো আমি একাই জানি আমি কিছু জানি না আমি কি কম বুঝি তোমার থেকে যে দেখা তোমার পেলাম তো তো বৈষয়িক বিষয় আমরা মহাপণ্ডিত কিন্তু ধর্মের বিষয় আরে ধর্মের বিষয় যে জাগো না জাগো করছে তাই করো আমরা সব বুঝি না ইয়ে বলে পার পেয়ে যাবেন না সহি বুখারীর হাদিস 100 নম্বর হাদিস উঠান সেখানে স্পষ্ট ভাবে আছে জি আল্লাহ তাআলা এল জ্ঞান কে একবারে বান্দার হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নেবেন না বরং ধর্মীয় পণ্ডিতদের উঠিয়ে নেবেন যখন পৃথিবীতে প্রকৃত আলেম থাকবে না ধর্মীয় পণ্ডিত থাকবে না তখন লোকেরা জাহেলদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে জি জাহেলদেরকে মুক্তি বানিয়ে নেবে আমি মুক্তি বলব নেতা আছে তার কারণ তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে আর না জেনে তারা ফতোয়া দিবে তারাও পদভ্রষ্ট হবে আর তারা পদভ্রষ্ট হবে আর 
এবং শয়তানের অধিকারী শয়তানের সদস্য শয়তানকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই কথা বলছে আর যে বলছে যে সব যে যা করছে সব সাথে শুধু শয়তানকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলছে যেখানে আল্লাহ তালা নিজেই বলছেন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা হবে না ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা হবে না এই কথা সহায় আল্লাহ বলছেন আর আমি বলছি সব ধর্ম এই সঠিক তো কোরআনকে মানলাম জি না কোরআনকে আমি অস্বীকার করে দিলাম शुद्ध तल्लाठे सततारे जिज्ञेस कर जिज्ञेस ना कर आगे बढ़ा जन्मग्रहण कर जिलानी सह सब चुपचाप इब्राहिम आलिम भूल सब चुपचाप नेतार नाम भूल कर रसुल्ला 
যত মানুষ আছে প্রত্যেকের কথা কিছু গ্রহণীয় আছে এবং কিছু বর্জনীয় আছে আর আমরা কি করলাম আজকে রসুলের কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছি রসুলের কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছি করেছি না করিনি অনেক পাবেন তফসিরে উসমানি উঠাবেন তফসিরে উসমানি শব্বির আহমদ উসমানি লিখেছেন তিনি বলছেন পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াত সুরা লক্ষ্মণের তফসিরে লিখছেন পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা তো এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে দুধ পান করার সর্বোচ্চ সময় সীমা হলো দুই বৎসর কিন্তু তার কাছে কোন দলিল ছিল তিনি বলছেন কোরআনে শিশুকে দুধ পান করার সর্বোচ্চ সময় সীমা বলা হয়েছে দুই বছর অন্যান্য এমনরা দুই বছরই বলেছেন বিশুদ্ধ সূত্রে তারও কোন প্রমাণ নেই অথচ এত অন্ধ আত্মীদের দিকে একটা কোন সম্পর্কিত আছে সেই কথাটার নিঃসন্দেহে তিনি কোন দলিল থেকে বলেছেন কোরআন তার বিপরীত বলছে আর যদি প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে তিনি এ কথা বলতে পারছেন না যে এমা মাবহানিফার ভুল হয়েছে আল্লাহ রসুলের ভুল হয়েছে দেমান ঠিক ছিল আবু হানিফের ভুল হয়েছে এ কথাটা বলা যাবে না এটা আমি সাধারণত একটা যে বিভিন্ন নেতা আজকে যারা আমরা যাদেরকে নেতা বানিয়েছি নেতার ব্যাপারে কোন একটা কথা বলে তিনি এরা ভুল করেছেন আপনি তার থেকে বড় হয়ে গেছেন মানহাজে সালাফ সালাফ স্বর্ণ যুগের লোকেদের কিন্তু এটা নীতি ছিল না তাদের কাছে যখনই পবিত্র কোরআন অথবা রাসুল্লাহ সালামের কোন সুন্নাত উপস্থিত হলো সঙ্গে সঙ্গে তার আগের মতটাকে বিসর্জন দিতেন আগের মতটাকে বিসর্জন দিতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে এই জন্য একই বিষয়ে একই দিনে পাঁচ পাঁচবার মন্তব্য পাওয়া গেছে একবার একটা বিষয়ে ফতোয়া দিলেন আবার সেই বিষয়টা সঠিক বলে বলেন আবার তৃতীয় ফতোয়া দিলেন একই বিষয়ে অন্য রকম তৃতীয়ে ফতোয়া দিলেন তৃতীয় ফতোয়া ফতোয়াকে প্রত্যাবর্তন করলেন চতুর্থ ফতোয়া দিলেন চতুর্থ টাকাও প্রত্যাবর্তন করলেন পঞ্চম ফতোয়া দিলেন আর আজকে যদি আমরা কোনো কথা বলে দিয়েছি আর সেই কথার বিপরীত যদি কোরআন সন্ন্যা স্পষ্ট হয়ে যায় তারপরেও কিন্তু আমার ওই কথাটাকে ফিরিয়ে নিতে রাজি নয় এটা মানহাজে সালাপ নয় এটা সালাপ করে পদ্ধতি নয় জি এটা সালাপ করে পদ্ধতি নয় ভাই সকল আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে দিই যে আল্লাহ তারা নিজেই সাহাবিদের যারা মহাজির এবং আনসাবদের মধ্যে অগ্রগণ্য প্রথম যারা মহাজির এবং প্রথম যারা আনসার এদেরকে আল্লাহ তারা জান্নাতি বলেছেন এদের প্রতি আল্লাহ তারা সন্তুষ্ট আল্লাহ প্রতি তারা সন্তুষ্ট একনিষ্ঠতার সহিত যারা তাদের অনুসরণ করবে তাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে দেবেন এত বড় আল্লাহ তারা এত বড় উপহারের কথা এত বড় পুস্কারের কথা তাদের অনুকরণ করেছে পর্যন্ত যত মানুষ আসবে একনিষ্ঠতার সাথে যারা এই আনসার ও মহাজির যারা ইমান আনয়নে অগ্রগণ্য প্রথম এদের যারা একনিষ্ঠতার সাথে অনুসরণ করবে আল্লাহ বলছেন তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট আল্লাহ তারা তাদের জন্য এমন জন্ম প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে আর ওটাই হলো মহা সফলতা দেখুন রসুল্লাহ খুব ছোট্ট একটা কথা বললেন 
Anan Nabi Sallallahu Anabi Hurairah Ta Anan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fal Kullu Ummati Yadkhuluna Al Jannah Ta Illa Man Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bolchen Amar Ummatir Sakole I Jannah Te Jabe Kubhalo Amar Sunon Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Or Rasul Hoye Jabar Pare Prithi Ke Jato Manu Sakhe Muslim Ho Karo A Muslim Ho Sakole Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ummat Bakka Bishlo Sir Jati Da Ummat Te Dawa Tar Ummat Te I Jabat Te पृथ्वी जो तो मानुष अच्छे सवाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेरे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेरे नबी और रसूल हुए जवार पर जो तो मानुष अच्छे सवाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेरे उम्मत तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोल लें अमर उम्मतेर सफले जानना तो जावे जे अल्लाह � आरबी शब्दों में चलना वानो बातों बांग्ले को दिलाम बांग्ला पंद्रह बुझते कुनो आसमी दासे आप आरोप बुझे किए चल की बोलते हैं बुझे से ना बुझे नहीं बुझे किए चल की वासी क्या कोल्ला बोलूं तो जानना तो जेते जे सभी को था बोले चल वाने के ये बोले अल्लाह रसूल का वासी क्या अरे जो दे अल्लाह रसूल को वासी क्या तो आ साहबा इकराम रहती लाओ पर आन रूदे जुगे जे साहबा इकराम पालो जे साहबा इकराम बोलते हैं यार रसूल अल्लाह वामे या बा क्ये वासी क्या करते हैं तो अल्लाह रसूल के वासी क्या करते हैं तारा की देखते पक्ष में अल्लाह रसूल बोलते हैं ना हमारी उम्मत ये सबको ले ही जन्नत है जबे तो अबे जो वासी क्या करते हैं और तो जो जन्नत है जो वासी क्या करते हैं से जन जी जो भी मूर्ति पुजारी के बोला है या अपनी चांद पे जाने ना सार के जाने की बोल दे ये हम पूजा को चीज अभी जो ताकि जो भी बोला है सार के जाने ना मरो के जाने मरो के जावत जो ना पूजा को चीज जाना में जावत जो ना पूजा को चाहे सार के जावो चांद ना पे जावो मत भाई जुआड़ी के जो भी बोला है भाई तुम सवाई जानना तो जेते चाहे जहाँ ना मैं क्यों जेते चाहे ना नरों के क्यों जेते चाहे ना नरों के किधर में तो साहब ये किरानों प्रश्न को चल अल्लाह रसूल नरों के चाहे जहाँ ना मैं चाहे क्यों की जेते चाहे जानना तो जेते क्यों वासी क्या करवे फिरी फिरी जानना तो जेते क्यों वासी क्या करवे अल्लाह रसूल बोल लें, हमारे उम्मते सकोले जानना तो जावे, तो साहबाइ क्राम बोलते हैं, वहाँ ये बात अल्लाह रसूल जानना तो जेते क्यों वासी क्या करवे? और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें, मन दारी दखल जानना, वो मन असानी फकत आवा, जिया मर वानुसरण करलो से जानना पे जावे, अब जिया मर वानुसरण करलो ना से जानना तो � जे आमर वानुसरण करलो ना से जानना तो जेते वासी कर करलो सही मुखारी हदीस नंबर सात हजार दो सौ आसी बिसारे बुझते वाले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वानुसरण करे चेसे जानना तो जाबे आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वानुसरण करे नी से कोठाई जाबे जानना तो जेते वासी कर कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी और रसूल हुए जवार परे जानना ते जवार माध्यम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रिशाला पर नबुवा कारों का चर पहुंचे जवार परे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्रति ईमान नियन आसे से जानना ते जेते परे बा आम्रा फरोज नफुल, फरोज नफुल, अल्लाह जा फरोज को चें शेखलों ते वो सीखने का प्रोत्साहन सर को ची, खूब संकीप्त तो भावे विषय लगे तो नियासी आपका दर समुद्र का टाइम बेशी नहीं, खूब संकीप्त तो भावे विषय के पुजार प्रोजेस्ट करों, जे आम्रा की भावे ईश्वर के बुच्ची असाहबा इक्राम रचलतारू कारण हो जहाँ मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्ना के छेड़े ची साहबा एक प्राण रचे लगतलार हुंदर मज़ा मनहात के छेड़े ची ताबे इंदर मनहात के छेड़े ची आप बाई ताबे इंदर मनहात के छेड़े ची सारों जुगे रीति नीति के छेड़े दे ची आम्रा परवर्ती जे जुगे पिकत्ता सृष्टि हुए � पुराने बाद सुनना मनोज़ आईजी बोलना पुन कोचे 
কোরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করছে বুঝতে পারছেন মুশরিকিয়া লোক ব্যতীত মানহাজ সালাফ সালাফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা সালাফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমদের পথ পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন যাপন করছে না এর অন্যতম কারণ হলো যে কোরআন এবং সুন্নাহ সম্পর্কে এদের সূক্ষ্ম ধারণা নেই সঠিক ধারণা নেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নির্দেশকে অমান্য করলে তার পরিণতি কি হতে পারে এটা আপনারা অনুভব করবেন একটু হৃদয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নির্দেশের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শনের জন্য কি সমস্যা পার্থিব জগতে হয়েছিল একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি বহুত যুদ্ধ বিস্তারিত ঘটনা নয় আর রাইকুল মাকতুম বাংলায় আছে আপনারা অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করবেন বহুত যুদ্ধ এই বহুত যুদ্ধে আল বারা বিন আজের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 50 জন ঘোর সবাইকে একটি পাহাড়ের উপরে দাঁড় করিয়ে দিলেন নির্দিষ্ট করে দিলেন ওই পাহাড়ের উপরে থাকবে আমাদেরকে যদি পাখিতে ছো মেরে নিয়ে যাই সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আসবে না আর আমরা যদি শত্রুদের পরাজিত করি পদদলিত করি তবু তোমরা আমার দ্বিতীয় নির্দেশ না যাওয়া পর্যন্ত সহি স্থান ত্যাগ করবে না সহি বুখারী হাদিস হাদিস নম্বর 3039 আর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলোর সূত্রে বর্ণিত আছে মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 2609 যে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলো বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন ওই 50 জন ব্যক্তিকে দাঁড় করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে নির্দেশ দিয়েছিলেন এর রাই তুমি না নকতলো ফালা তানসুরু না যদি তোমরা দেখো আমাদেরকে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে তবুও তোমরা আমাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য আসবে না ওয়াই রাই তুমি না তার গনিম না ফালা তুশরিকু না আর যদি তোমরা দেখো যে আমরা গনিমতের মাল সংগ্রহ করছি তবুও তোমরা গনিমতের মাল সংগ্রহের জন্য আসবে না দ্বিতীয় নির্দেশ না যাওয়া পর্যন্ত সেই স্থানে বহাল থাকবে মুসলিমদের জয় হলো বহুত যুদ্ধে মুশরিকরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করেছে আর মুসলিমরা সম্পূর্ণ সম্পদ তাদের সংগ্রহ করছেন মুশরিকরা পরাজিত হয়েছে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাতে লেগেছে মুসলিমরা সামনে তাদের সম্পদ ছেড়ে যাওয়ার সংগ্রহ করছেন পাহাড়ের উপরে যে 50 জন সাহাবাই গ্রাম ছিলেন তাদের অধিকাংশই বলতে শুরু করলেন আর কিসের অপেক্ষা আমাদের সঙ্গী সাথীরা এখন সম্পদ সংগ্রহ করছেন গনিমতের মাল সংগ্রহ করছেন মুশরিকরা পরাজিত হয়েছে তারা ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছে এখানে আর কি জন্য আমরা থাকব আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আরো ওই দলের যাকে নেতা বানানো হয়েছিল তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা আন নাসিতুম মা কালা লাকুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আন নাসিতুম মা কালা লাকুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমরা কি ভুলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমাদের কি বলেছিলেন मुखमंडल मैदान নিজের জীবনের মায়া মমতাকে ত্যাগ করে যুদ্ধের ময়দানে এসেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ডাক দিয়েছেন আর তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন কিন্তু বিষয় কি ছিল এই যে মুশরিক তো পালাচ্ছে মুশরিকরা পালাচ্ছে হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল যাতে মুশরিকরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায় যুদ্ধের সম্পদ যেহেতু সংগ্রহ করছেন আমরাও সংগ্রহ করি একটু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নির্দেশে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন আর তার জন্য জয় যুদ্ধ যুদ্ধ পরাজয়ের মত অবস্থা হয়ে গিয়েছিল 70 জন মুসলিম শিকারে শহীদ হয়ে গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিজের দাঁত ভেঙে গেল অবস্থাটা কি হয়েছিল পার্থিব জগতে আমরা এই হাদিস দ্বারা ইতিহাস দ্বারা এটা জানতে পারলাম মুসলিমদের বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল আর আজকে এত মুসলমান থাকা সত্ত্বেও 
মুসলিমরা মার খাচ্ছে আর নানা রকমের আমরা কৌশল অবলম্বন করছে যে নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করছে সম্ভব নয় যে সিংহভাগ মুসলমান নামাজি পড়ে না কি বলছেন যে আল্লাহ রসুল কি বলেছিলেন পাহাড়ে থাকবে নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ রসুল বললেন দাহি বৃদ্ধি করো দাহি রাখার নির্দেশ দিলেন যে সিংহভাগ মুসলমান দাহি রাখে না আল্লাহ ফরজ করেছেন সেটাও সিংহভাগ মুসলিম পালন করে না একটা বিষয় স্পষ্ট করে দিই তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে বুঝতে সুবিধা হবে মানা যায় সালাপটা তার কারণ বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যেহেতু করার সময় নেই লোক দেখানো কোনো কিছু যদি করা হয় সেটা শিখ হবে না হবে না ভাই আপনারা বলছেন শিখবে না ভাই লোক দেখানো যদি কোনো কিছু করা হয় লোককে সন্তুষ্ট করার জন্য এটা শিখ তো শিখ আল্লাহ সাল্লাম নিজেও বলেছেন প্রশ্ন করলেন ছোট শিখ বলতে কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন লোক দেখানো কোনো ইবাদত করবে লোক দেখানো কোনো ইবাদত করবে লৌকিকতার জন্য যে লোক দেখানো আপাতত বলি ছোট শিল্প হলো সকলের রক্তমতেই মহাপাপ তো এই শিখ মহাপাপ কেউ যদি শিখ করে তাহলে মহাপাপ হলো না নেকি হলো পাপ হলো সকলের রক্তমতেই ইন্তেকাল হয় বিভিন্ন ক্যাটাগরি হয় মানে কোটিপতি লোক ইন্তেকাল করলে বেশি লোক আছে না এই গ্রামের কোটিপতি লোকটার যদি ইন্তেকাল হয় প্রচুর লোকের সমাধান হয় হয় না হয় না ভাই একটা যদি গরিব পরেজগার মধ্যে আল্লাহ যদি ইন্তেকাল হয় এত লোকের সমাগম হয় না শুধু সাধারণ নয় মুলবি মৌলানাদের জি ভিড় কোন জায়গাতে কোটিপতি যদি আছে তাহলে সেখানে ভিড় কেন যদি কিছু অজিফা টজিফা পাওয়া যায় যে টাকা পয়সা যদি পাওয়া যায় মারা গেছে ফুসলে টুসলে গায়ে হার বলিয়ে দিয়ে যারা যার ঘোষণা হয়েছে আসরের পরে জানাজা পড়া হবে উমুকের তার বাড়ির নিকটে অনেকেই উপস্থিত কেউ আবার ঈদের দিনে যে পাঞ্জাবি পাইজামা পাঞ্জাবি গুলো পরে সেগুলো পরিধান করে উপস্থিত টুপি পাইজামা পাঞ্জাবি পরে টুপি পাইজামা পাঞ্জাবি আবার কেউ লুঙ্গি পরে কেউ প্যান্ট শার্ট পরে বিভিন্ন পর্যায়ে তারা এসে যে বাড়িতে লোক মারা গেছে সেই বাড়িতে ভিড় জমিয়ে বসে আছে তারা অপেক্ষা করছে কবে এমাম সাহেব আসরের সরাত আদায় করে বের আসরের সরাত পড়ে বের হবেন আসরের নামাজ পড়ে বের হবেন যে লাশ বের হবে আর আমরা জানাজা পড়ব তাই না কি বলেন থাকেন ভাই দেখছেন না দেখেননি প্রত্যেক মসজিদে দেখতে লক্ষ্য করবেন জোহরের পরে হোক আসরের পরে হোক মাগরেবের পরে যখন জানাজা হবে ওখানে অনেক লোক জড় হয়ে থাকে আর মসজিদের ভিতরে মুসলিমীয় লোককে নিয়ে এমাম সাহেব নামাজ আদায় করেন এমাউতি করেন নামাজের ওই লোকগুলো যে লোকগুলো জানাজার নামাজ পড়তে এসেছেন জানাজার নামাজ পড়লে এক নেই আর দাফন হওয়া পর্যন্ত থাকলে দ্বিতীয় কেরাত জানাজার নামাজ পড়লে এক কেরাত আর যা দাফন হওয়া পর্যন্ত থাকলে আর এক কেরাত দুইটি কেরাত এই লোকগুলো যারা জানাজার নামাজ পড়তে এসেছে এদের নেকি হবে না পাপ হবে কি বলছেন আল্লাহর ভয় এসেছে নেকি পাবো বলে পার্শেই মসজিদ মসজিদে জামাত হচ্ছে ও নিজেও জানে যদি জামাতে অংশগ্রহণ না করি তাহলে আমি মহাপাপি মহাপাপি কুফুর এবং শিখ এ বিষয়ে তার উপর সন্দেহ নেই তারপরেও আল্লাহর ভয় তার হৃদয়ে ঢুকে নি মসজিদের বাইরে দার হয়ে আছে জানাজার নামাজ পড়ার জন্য জানাজার নামাজ কি জন্য পড়তে এসেছে হয় তার ভগ্নিপতি হয় আর না হয় তো তার সালা হয় না হয় শ্বশুর হয় না হয় জামাই হয় 
না হয় তো পাড়া প্রতিবেশীর কারো পক্ষ থেকে কোনো কিছু হয় যদি জানাজার নামাজটা পড়তে না যায় তাহলে কালকে দেখা হলে বলবে কি ব্যাপার জানাজার নামাজটাও পড়তে আসেননি জবাব কি দেব আল্লাহর ভয় এসেছে না লোকের ভয় এসেছে লোক দেখানো এসেছে তাই এটা শির এটা হচ্ছে পাপ জেনে শুনে আমরা পাপ করছি না করি না বলবে জেনে শুনে পাপ করে অনেক পাপ আছে অনেক পাপ আছে জি পয়সা খরচ করে যারা পাপ কাজ করে আমি তো একটা কথা বলি যে পয়সা খরচ করে যারা পাপ কাজ করে তো পয়সা পকেটে ভরে তাদের অনেক পাপ করতে কোনো সমস্যা নেই দাঁড়ি মুন্ডানো নেকে কাজ না পাপ কাজ
এই আয় তারা স্পষ্ট হয়ে গেল কি হলো এক নম্বর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারী জাহান নামে রাসুল্লাহ সাল্লামের নীতি রাসুল্লাহ সাল্লামের সুন্না কারো নিকটে পৌঁছে যাওয়ার পরে সেই সুন্নার বিরুদ্ধাচরণ করাটা হলো জাহান নামীদের বৈশিষ্ট্য আর সাহাবাই ক্রাম রাজুল্লাহ তারা আন হোম দেখ নীতি পথ ও পন্থা এই জন্য আমরা নামাজে কি বলি দৈনিক পাঁচ হাতে আমরা নামাজে বলি দৈনিক পাঁচ হাতে আমরা নামাজে কি বলি তুমি আমাদের সরল পথে পরিচালিত করো আল্লাহ তুমি আমাদের সরল পথে পরিচালনা করো তাদের পথ যাদেরকে পুরস্কৃত করেছ তাদের পথ নাই যারা অভিশপ্ত এবং পথভ্রস্ত যাদের প্রতি তোমার ক্রোধ এবং যারা পথভ্রস্ত তাদের পথে তুমি আমাদেরকে পরিচালনা করো না অভিশপ্ত কারা ইহুদি পথভ্রস্ট কারা যে খ্রিস্টান ক্রোধ যাদের প্রতি ইহুদি গুমরা পথভ্রস্ট খ্রিস্টান তাদের বৈশিষ্ট্য কি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে ইহুদিরা জানত কিন্তু আমল করত না আর খ্রিস্টানেরা না জেনে শুনে আমল করত বুঝতে পারলেন ইহুদিরা জানত আমল করত না আর খ্রিস্টানেরা না জেনে শুনে আমল করত আমরা নামাজে কি বলছি ইহিদি না সিরাত মস্তাকিম সিরাত আমরা কি তাদের মত নয় যারা জানছি আমল করছি না কোরআন এবং সুন্না এত বক্তব্য শুনছি কে জানে না যে পাচাত্যের নামাজ পড়া ফলো যে সুদ হারাম ভুস হারাম মদ হারাম জুয়া হারাম ফোন হারাম নারীদের বিলাল্লা পড়া করে ঘুরে বেড়ানো হারাম কে জানে না দাঁড়ি মন্ডানো হারাম কে জানে না কর্তাহীন ভাবে জীবন যাপন করা হারাম এটা কে জানে না আমরা সবাই জানছি আর জানার পরে আমল করছি না তো আমাদের উপরে আল্লাহর ক্রোধ আছে না নামাজে কি বলছি কি বলছি আসলে অর্থ বুঝি না তো অর্থ বুঝি না তো ভাই সকল অসমাপ্ত এই বক্তব্য আপনাদের সম্মুখে আজকে আমি সে দিচ্ছি সহজ যার কিছু বক্তব্য রাখবেন আমার বারবার যে কথাটা বলছিলাম আমি এখানে আমার বক্তব্য ইতি করে দিচ্ছি তার কারণে আমাকে ট্রেন ধরতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেকে পবিত্র করান আর সুন্না মানুষ জীবন যাপন করার তৌফিক দান করেন না আর পবিত্র করান এবং সুন্নাকে যেভাবে সাহাবাই গ্রাম রাজ বুঝেছেন তাবেইন এবং আত্মাই তাবে তাবে ইন রাহিম আহমল্লাহ বুঝেছেন সেইভাবে যাতে আমরা বুঝতে পারি এবং সেইভাবে যাতে আমরা চলতে পারি তার জন্য আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দান করেন এবং মালেক রাহিম আহমল্লাহ উক্তি বলে সাধারণত বিভিন্ন আলেম আল্লাহ বলে থাকেন তবে আজকে এই বিষয়টা দেখছিলাম যে মুসনাদিনেছেন এই উম্মাত এই উম্মাতের শেষ যুগের লোকেরা লোকেদের সংস্কার এবং সংশোধন করা সম্ভব নয় এত ব্যতীত যে জিনিস এই উম্মাতের পূর্ববর্তীদের সংস্কার এবং সংশোধন করেছে এবং মালেকে তার শিষ্য জিজ্ঞেস করছেন যে এর দ্বারা আপনি কি বলতে চেয়েছেন সাধারণত কোরআন সুন্নাকে বলে থাকি কোরআন সুন্নাই অবশ্যই এর মধ্যে এবং মালেক রাহিমাহুল্লাহ বললেন 
আক্ষুপা আল্লাহিনতা তাকুয়া সংযমশীলতা জি লোক দেখানো বক্তব্য রাখলে হবে না টাকা নিয়ে বক্তব্য কন্টাক্ট করে বক্তব্য নিলে হবে না আরে হাবিবের নাজ্জারের হাবিবের নাজ্জার কি বলছিল সেটাও দেখুন যে কয়েকজন ইসলাম প্রচারক দায়ী যারা ইসলামের প্রচার করেছিলেন আর তারপরে একজন ব্যক্তি দৌড়ে এসে তাকে হাবিবা নাজ্জার বলে বিভিন্ন তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি বলেন ইত্তাবিউ মাল্লা ইয়াসআলুকুম আজরা ওয়া হুম মুতাদুন আরে তোমরা তার অনুসরণ করো যে তোমাদের কাছে টাকা পয়সা চাই না আর আজকে আমরা বক্তা সেই বেশি বড় যার বেশি যত কন্টাক্ট এটা মানহাজে সালাফের নীতি নয় জি পরেশকারিতা ও সংযমশীলতা পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যম দিয়ে জাতির সমস্যা এবং সংশোধন করা সম্ভব নয় পথে আসুন মানহাজে সালাফের ভিত্তিতে পবিত্র কোরআন এবং সুন্নাহকে বোঝার প্রচেষ্টা করি এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করি আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করার তৌফিক দান করেন আমিন আকুল কাউলি হাদাস তাকফুল্লাহি ওয়া আলাইকুম আল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সর্বপ্রথমে ভাইরাকে আবেদন করবো আপনারা একটু দাঁড়ান কারণ মহিলারা আগে বেরিয়ে যাবে 